Wir verwenden das Tool Schoolfolk vor allem für die Elternkommunikation. Das ist das Haupteinsatzgebiet, das heißt, alle Lehrerinnen, alle Mitarbeiterinnen der GPS und alle ähm, Schulassistentinnen wurden eingeladen, dass sie einen Zugang für, für Schoolfolk haben und natürlich auch ich als als Leiterin und wir verwenden es wirklich in, in erster Linie für die Elternkommunikation. Die Entscheidung dafür habe ich getroffen, allerdings auf Anraten von zwei Kollegen, die haben damit einmal gestartet für ihre Klasse und dann kam Corona und dann habe ich entschieden, im, im Herbst des Vorjahres, dass die gesamte Schule cool nutzt. Aus dem Grund, dass wir alle Eltern gut erreichen können, falls wieder ein Lockdown kommt. Wir haben uns auch deswegen für dieses Tool entschieden, weil das Magistrat Graz, also die Abteilung der Bildung und Integration für alle Grazer Kinder, die, die Kosten übernimmt für, für dieses Tool. Und das war natürlich auch, auch, ja, die Entscheidung dann ganz klar, dass wir dieses Tool der Elternkommunikation nutzen, weil das für unsere Eltern kosten, kostenlos ist. Wir, wir lieben es sehr, weil es einfach eine Übersetzungsfunktion gibt. Also die Eltern können, können das, was wir schreiben, übersetzen. Da ist der Google-Übersetzer hinterlegt. Da ist natürlich, hat er seine Schwächen, aber wir, wir schauen, dass wir bei den Nachrichten das in, in einfacher Sprache machen, dass wir kurze, klare Sätze ver verwenden, damit einfach die, die Übersetzung funktioniert. Also komplexe Gespräche würden wir darüber nicht machen, aber der Unterricht endet früher, es entfällt irgendein Unterricht oder äh, bitte Milchgeld bezahlen, das funktioniert gut. Wie gesagt, wir verwenden kurze, einfache Sätze, weil man einfach die Schwächen vom Google übersetzen können. Also der Vorteil ist, die Eltern können auch in ihrer Erstsprache eingehen, und wir können zurück übersetzen. Also es ist wirklich ein, ein, ein gutes Tool. Und es funktioniert sogar bei, bei Eltern, die Analphabeten sind, weil die können nämlich den Text dann in den, in den Google Translator eingeben und der hat auch eine Vorlesefunktion. Also wir erreichen damit sogar Eltern, die Analphabeten sind. Ähm, was wir weiter noch nutzen, äh, wir laden zum Beispiel Dateien oder vor allem in der Zeit des Lockdowns haben wir immer wieder Lernvideos hochgeladen auf den Fox Drive Ordner, haben die in den Kindern freigestellt. Ähm, Videounterricht ist auch passiert, also vor allem in der dritten und vierten Schulstufe ähm, wurde ganz, ganz viel auch mit den Kindern dann online besprochen und wurde ihnen viel beigebracht. Für, für den Videounterricht war es notwendig, dass man noch ein, ein, ein zusätzliches App aufs Handy runtergeladen hat, so, so einen Ordner. Ich habe jetzt vergessen, wie, wie, wie der heißt und das hat deswegen gut vor, äh, funktioniert, hat mir die Kollegen gesagt, weil wir uns gut auf den Lockdown vorbereiten konnten. Das heißt, das haben, die Lehrerinnen haben vor dem Lockdown alle Kinder auf das eingeschult. Und, und dann, hat er, dann hat es sehr gut sehr gut funktioniert. Also waren die, die Kolleginnen damit sehr zufrieden. Was bei Schoolfox am Anfang ein bisschen schwierig ist, man muss also die Eltern müssen sich die App aufs, aufs Handy herunterladen und damit es funktioniert, braucht es am Anfang schon die Geduld der Lehrerinnen, die die Eltern oft bei, beim Einrichten von den Handys unterstützen. Das heißt, meine Kolleginnen kennen sich jetzt bei fast allen gängigen Handys aus und wissen, wie man Schoolfox auf, auf diesen Handys einrichtet. Das, ist, das erfordert am Anfang schon ein bisschen eine Mühe, die aber alle Kolleginnen sagen, es lohnt sich. Ja. Und wir haben es letztes Jahr so gemacht, dass wir ähm, beim Elternabend der ersten Klassen zum Beispiel einen kurzen Vortrag darüber gehalten haben, dass wirklich alle Eltern informiert sind, um was es bei diesem Tool geht und auch im Zuge dessen gleich ähm, die App dann installiert haben und den Eltern geholfen haben, einen Zugang anzulegen. Das hat auch sehr gut funktioniert und eben die Eltern, die da waren, haben dann gleich die Kommunikation starten können mit uns. Und die Eltern haben sich dann auch, auch untereinander geholfen wie bei, bei, beim Installieren. Also es, es funktioniert dann wirklich gut und es ist, es ist auch die Möglichkeit, dass die Eltern sich direkt an die, an die Lehrerin wenden, wenn die Kinder krank sind. Also es funktioniert ja in beide Richtungen. Oder wenn Sie Fragen an die Lehrerin haben, dann können Sie sich direkt über Schoolfox richten. Was auch sehr angenehm ist, 
Coolfox hat äh, eine Funktion, dass die Privatsphäre der Lehrerinnen geschützt ist. Sie können einfach Zeiten einstellen, von wann bis wann sie erreichbar sind. Also wenn, wenn Freitag 14 Uhr ist, dann können sie einstellen bis Montag äh, 7 Uhr in der Früh, sind sie nicht erreichbar. Da, da kriegen die Eltern dann, dann noch eine Nachricht, da, dass, dass sie nicht erreicht sind. Weil während des Lockdowns war schon das Problem, dass die Kolleginnen... Ähm, Seven Days a Week, 24 Hours erreichbar waren, weil, weil während des, vor allem während des ersten Lockdowns haben wir auch über WhatsApp ja, gearbeitet, das, was das Ministerium in dieser Zeit ja erlaubt hat, aber das kann man dann einfach nicht so gut einstellen. Und, und School Folks, erstens einmal sehen die Eltern die Privatnummer der, der, der Lehrerin, das ist die Privatsphäre einfach gut gut gewarnt, gewarnt und für mich als Leiterin ist es auch wirklich gut zu wissen, dass, da, da, dass die Lehrerinnen einfach abschalten können oder uh, uh, jeden Tag sagen, so ab 18, 19 Uhr bin ich für die Eltern einfach nicht mehr erreichbar und dann, ich starte es wieder um 6.30 Uhr oder 7 Uhr in der Früh und habe in der Nacht wirklich meine Ruhe. Das ist schon eine gute, wichtige Funktion von, von, von School Fox, die die mir als Leiterin einfach für meine Kolleginnen sehr wichtig ist. Mhm. Ja. 